हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई एम स्वाति अग्रवाल एंड आई एंड आई हैव क्रैक निम्स एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन विथ एन ऑल इंडिया रैंक एटी टू बाई सेल्फ प्रिपरेशन आई हैवन ज्वाइंट एनी कोचिंग आई जस्ट परचेज अ टेस्ट सीरीज एंड विथ माई ओन प्रिपरेशन आई हैव क्रैक्ट इट सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी टू अटेंड माई निम्स एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन पेपर ओके सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यदि आप भी निम्सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सो so, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो जिस जिसमें कि मैंने अपने सारे सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया है मैंने अपने पेपर सॉल्विंग अप्रोच और टेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाया रखा है सो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज एंड यू कैन फाइंड दोज लिंक इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और आज की वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने निम्सेट के एग्जाम को कैसे हैंडल किया टू आवर्स के टाइम में मैंने किस हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया और हर सेक्शन में मेरे कितने मार्क्स आए कितने राइट right हुए कितने रॉन्ग हुए एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो सो स्टार्ट करते हैं निम्सेट के एग्जाम के दिन से सो so, so, उस दिन क्या था कि थोड़ा पैनिक थे लेकिन खुद पे कंट्रोल रखना था कि जितना आता है उतना सही से अटेम्प्ट करना है ओके okay. क्या नहीं बन रहा है उस पर नहीं फोकस करके वी शुड फोकस ऑन वट वी कैन अटेम्प्ट ओके और उसमें से अपने बेस्ट अटेम्प्ट को देना है सो so, जब पेपर स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड विद द मैथ सेक्शन सबसे पहले मैथ सेक्शन को स्टार्ट किए उसमें से अपने मैथ सेक्शन को भी तीन राउंड में सॉल्व किए थे फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस मेरे से इजीली सॉल्व हो जा रहा था वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जा रहे थे जो कि फॉर्मुला बेस्ट में थे या तो जिसका आंसर मेरे को पहले से पता है ऐसे भी एक दो क्वेश्चन थे उस पेपर में सो so, वो सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लिया करते थे फिर सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन मेरे को एक मिनट या डेढ़ मिनट का टाइम ले सकता है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और सो इस तरह से लगभग सेकेंड राउंड तक मेरे 35 क्वेश्चन मैथ्स से बन चुके थे अब मेरे को इतना करते करते वन आवर का टाइम मेरा खत्म हो गया था तो आई मूव टू द कंप्यूटर सेक्शन और यदि आपने 2021 के कंप्यूटर के पेपर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द टॉपिक आए मतलब कि अभी तक जितने भी निम्सेट के एग्जाम हुए उस, उसमें से जनरली सारे क्वेश्चन के मैप या फिर बुलियन एलजेब्रा के बेसिस में होते थे या तो फिर कन्वर्शन बेस ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर आते थे लेकिन 2021 वाले पेपर में काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस पे आ गए थे तो वो सारे क्वेश्चन को तो हमने पहले से पढ़ा ही नहीं था तो कंप्यूटर वाले पार्ट को देख के थोड़ी सी टेंशन हो गई थी लेकिन उसमें से भी जितने क्वेश्चन बन पाए उतने हमने अटेम्प्ट किए लेकिन क्या था कि कंप्यूटर वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते करते थोड़ा सा टेंशन हो ही गया था कि इस पेपर के कंप्यूटर वाले सेक्शन से उतने मार्क्स नहीं उठ पाएंगे जितना की सोच रखा था तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रह गया था मेरे लिए सो लगभग वन आवर एंड फाइव मिनट्स में मेरे मैथ्स और कंप्यूटर वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना हो गया था अब रीजनिंग की तरफ मूव कर रहे थे रीजनिंग में भी सेम अप्रोच फॉलो किए जो क्वेश्चंस बनते जा रहे थे उसको सॉल्व करते हुए निकले जा रहे थे लेकिन कंप्यूटर वाले पार्ट पर ध्यान लगा हुआ था कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए जिसके कारण रीजनिंग में मेरे ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गए इसलिए आप जब पेपर दे रहे हो तो आप अपना ध्यान उसी पे रखना की जो पार्ट अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो जो चला गया उस पर ध्यान नहीं देना तो वो थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट रह गया था और, और मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कुछ रॉन्ग हो रहे हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज था तो टाइम नहीं था कि वापस से जाकर देखे कि कौन से क्वेश्चंस राइट हुए कौन से रॉन्ग हुए उतना चेक करने का टाइम नहीं था सो आई डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड क्योंकि अभी इंग्लिश वाले सेक्शन भी बचा था और मैथ्स के भी कुछ टफ क्वेश्चन जो की छोड़ आए थे उस पर भी ध्यान देना था ठीक है तो रीजनिंग वाले पार्ट को भी अच्छे से टाइम दी और वन आर एंड फोर्टी मिनट्स में मेरा रीजनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया था मतलब कि अभी तक मेरे मैथ्स कंप्यूटर और रीजनिंग तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए थे सो देन आई स्टार्टेड द इंग्लिश सेक्शन अब इंग्लिश में भी सबसे पहले ग्रामर बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन कर लिए जितने भी ग्रामर एंटोनिम्स इनोनिम्स या फिर वॉइस चेंज ये सारे के जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करते हुए जा रहे थे और उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था लगभग पंद्रह मिनट का टाइम था सो आई डिसाइडेड टू रीड द पैसेज ऑल्सो तो पैसेज भी मैंने पढ़ा और पैसेज से वहाँ पे लगभग चार पांच क्वेश्चन आए थे तो उसको भी अटेंड कर लिए थे अब लास्ट में मेरे पास दस मिनट का टाइम बचा था तो वापस से मैथ्स वाले सेक्शन में हम चले गए थे और वहां से जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं उस पर वापस से गो थ्रू कर रहे थे कि यदि कोई क्वेश्चन बन पाए ओके सो मेरे को याद है कि वो दस मिनट में मेरे से तीन क्वेश्चन और बन गए थे सो इस तरह से दो घंटे के टाइम में मैंने पूरे पेपर को अच्छे से हैंडल कर लिया था और एक सेटिस्फेक्शन था कि कोई पार्ट मेरे से छूटा न
कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी निम्स ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्जामिनेशन में ताकि आप वो गलती को रिपीट ना करो सो मेक श्योर यू वॉच डैट वीडियो ऑल्सो क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे भी कैसे वर्क करना है सो so, वो सारे गलतियों को मैंने रिपीट नहीं किया अपने ट्वेंटी ट्वेंटी वन के एग्जामिनेशन में और ये एग्जाम देने के बाद एक सेटिस्फेक्शन था सो दिस वॉज अबाउट हाउ आई अटेम्प्टेड निम्स एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन अब आते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट की ओके सो अभी मैं जो बोलने वाली हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं हर सेक्शन में से हर सेक्शन में से मेरे कितने मार्क्स बने कितने नेगेटिव मार्क्स बने सब आपको बताने वाले हैं लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो मार्क्स हम बताने वाले हैं वो करेक्शन के पहले वाला है मतलब कि आपको पता होगा कि निम्सेट के एग्जाम में चार से पांच क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं ओके जबकि जब सारे आंसर फीस आ गए थे तब हमने जो कैलकुलेट किया था डेट आई एम गोइंग टू टेल यू सो मैथ्स वाले पार्ट में से मैंने टोटल थर्टी एट अटेंड किए थे आउट ऑफ फिफ्टी ठीक है उसमें से मेरे थर्टी फाइव सही गए और तीन क्वेश्चन रॉन्ग गए ओके तो ये डिविजन देख के मेरे को सेटिस्फेक्शन था कि ठीक है मैथ्स वाले पोर्शंस में से ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए हैं तीन क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं रीजनिंग वाले पार्ट में मैंने 35 फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से मेरे 25 क्वेश्चन राइट हुए और 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए सो इस पर थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए ये तो बहुत ज्यादा रॉन्ग हो गए तो रीजनिंग वाले पेपर में मेरे बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स हो गए थे और मेरे को इसका अंदाजा एग्जाम के दिन ही हो गया था क्योंकि मैंने बताया कि एग्जाम देते देते मेरे को समझ में आ गया था कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जा रहे हैं लेकिन उतना टाइम नहीं था कि वापस से उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर सके और उसको करेक्ट कर पाए तो रीजनिंग में मेरा काफी मार्क्स नेगेटिव चला गया था कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने टोटल एट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से छह क्वेश्चन मेरे राइट गए थे और दो क्वेश्चन रॉन्ग गए ओके सो दिस वॉज क्वाइट एक्सेप्टेबल कि दो क्वेश्चन ही रॉन्ग गए कंप्यूटर का पेपर बहुत अलग आया था लेकिन फिर भी ये सेटिस्फेक्शन था कि ठीक है छह क्वेश्चन तो राइट गए हैं अब इंग्लिश वाले पार्ट को देख ले तो इंग्लिश में मैंने फोर्टीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जिसमें से टेन क्वेश्चंस मेरे राइट गए और फोर क्वेश्चंस रॉन्ग गए एक्चुअली इसमें क्या था कि मैंने एंटोनिम सुनिम वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था और वो सारे क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे सो so, यहाँ पे मेरे नेगेटिव मार्क्स हो गए थे सो इन टोटल यदि देखे तो मेरे मैथ्स में से फोर ट्वेंटी मार्क्स पॉजिटिव हुए थे और नाइन मार्क्स नेगेटिव में गए थे लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में वन मार्क्स मेरे उठे थे uh, मतलब कि पॉजिटिव मार्क्स और फिफ्टीन मार्क्स मेरे नेगेटिव गए कंप्यूटर वाले पार्ट में मेरे फोर्टी मार्क्स पॉजिटिव आए थे और फोर मार्क्स नेगेटिव हुए थे इंग्लिश वाले पार्ट में मेरे टेन क्वेश्चन राइट गए थे यानी कि चालीस मार्क्स पॉजिटिव और चार क्वेश्चन रॉन्ग गए थे सो फोर मार्क्स नेगेटिव अब ये सारे पॉजिटिव मार्क्स को ऐड करने के बाद मेरे टोटल स्कोर आ रहे थे सिक्स फिफ्टी एट और इसमें से मेरे नेगेटिव मार्किंग हो गए थे थर्टी टू मार्क्स के ओके सो सिक्स फिफ्टी एट माइनस थर्टी टू इज इक्वल्स टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स सो दिस सिक्स ट्वेंटी सिक्स मार्क्स आई गॉट आउट ऑफ वन थाउजेंड बिफोर कैंसिलेशन ऑफ ऑल दो फोर क्वेश्चन ओके मतलब कि जब आंसर फीस आ गए थे तो उस समय कैलकुलेट करने के बाद मेरे मार्क्स आए थे सिक्स ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ वन थाउजेंड और जब ये क्वेश्चन कैंसिल हुए और ये सारे करेक्शन हो गए थे तब मेरे मार्क्स हो गए थे सिक्स ट्वेंटी आउट ऑफ नाइन फिफ्टी टू आपको पता होगा फोर्टी एट मार्क्स यहाँ पे कैंसिल हो गए थे सो माई मार्क्स फर्स सिक्स ट्वेंटी आउट ऑफ नाइन फिफ्टी टू सो सिक्स ट्वेंटी मार्क्स में मेरे को ऑल इंडिया रैंक एटी टू मिला नेमसेट के एग्जाम में तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स लाने से मेरे कितने रैंक आए और इस हिसाब से आप एनालाइज कर पाओगे कि हर ईयर का कैसा रहा होगा यदि आप मेरे निम्स 2020 के स्कोर जाना चाहते हो सो आई हैव डिस्कस्ड दैट इन द प्रीवियस वीडियो सो दिस इज ऑल अबाउट माय निम्स 2021 एग्जामिनेशन सारे मार्क्स आपको बता चुके हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज अपने नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ आपको बता चुके हैं निम्स के बारे में ताकि आप भी यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आए कि कैसे आपको वर्क करना है अपनी प्रिपेरेशन के लिए सो आई होप आपको ये सारे वीडियो से हेल्प मिली हो यदि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई हो तो सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर निम्सेट एंड दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू